ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে গলিতে তিনটে আলো তার মধ্যে দুটো জ্বলছে না গলিটা খুবই সরু ভুল করেও কোনো গাড়ি এখানে ঢুকে পড়ে না তবে রিক্সার কামাই নেই গলির দুপাশের বাড়িগুলি অতি পুরনো কয়েকটা তো একেবারে জরাজীর্ণ এইসব বাড়িগুলির গায়ে গত পঞ্চাশ বছর ধরে কোনো রং পড়েনি এই গলিতে কয়েকটা গুদাম ঘর একটা কয়লার দোকান দু চারটে ছোটখাটো দোকানও আছে আর আছে খান কতক বসত বাড়ি সেখানে কিছু ফিরিঙ্গি আর দু এক ঘর চিনে থাকে এই রকম একটা গলি যে কলকাতায় আছে তা রজনীবাবুর জানাই ছিল না মুকুন্দ মাইতি বলেছিলেন মশায় এই গলিটাকে বলা হয় চ্যাটারটনের গলি বজলকের কথা শুনে রজনীবাবু শুধু অবাকই হননি বিরক্ত হয়েছেন মুকুন্দকে ধমক দিয়েছেন আহ সকালে এসব কি গাঁজা ঘুরি গল্প শুরু করেছেন বলুন তো মুকুন্দ মাইতি ফিক করে একটু হেসেছিলেন আগে সেখানে চলুন তো তিন রাত্রি থাকুন যা যা বলছি না অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে রজনীবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন চ্যাটারটনের গলি জায়গাটা কোথায় নিউ মার্কেট নিউ মার্কেটের পেছনের রাস্তা আপনার জানা আছে জানা থাকবে না কেন ও তো মার্কেট স্ট্রিট ঠিক বলেছেন ওই রাস্তারই কাছাকাছি চ্যাটারটনের গলি তাহলে ওই কথাই রইল পরশু দিন রাত দশটায় আসছি একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাব আপনি আপাতত আমাকে হাজারটা টাকা দিন না রজনীবাবু দশটা একশো টাকা নোট মুকুন্দর হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন জানতো এবার বাগুন মুকুন্দ উঠেছিলেন ঢেঙা চেহারা মাথায় টাক আর থেকে থেকে মটমট করে আঙুল মটকান বিদায় নেওয়ার আগে মুকুন্দ একটু থেমেছিলেন ট্যাক্সিতে নিয়ে যাবো বুঝলেন তবে গলির ভেতরে গাড়ি ঢুকবে না মিন্ট হাউসে পৌঁছতে হলে দশ মিনিট হাঁটতে হবে রজনীবাবু মাথা নেড়েছিলেন হাঁটতে পারতে পারবো না রিক্সা নেই ঠিক আছে রিক্সার ব্যবস্থা নয় করা যাবে আরো দশটা টাকা ছাড়ুন না রজনীবাবু রক্ত চক্ষ তুলে মুকুন্দ মাইতির দিকে তাকিয়েছিলেন তাতেও মুকুন্দ নির্লজ্জের মতো বলেছিলেন মশাই কত বড় একটা কাজ আপনার জন্য করতে যাচ্ছি বলুন তো এইবার আপনার হাত থেকে যে গপ্প বেরোবে না তা পড়ে মানুষের একবারে তাক লেগে যাবে রজনীবাবু পকেট থেকে আরো দশ টাকা বার করে দিয়েছিলেন কেবল ভূতের গল্প লিখে একজন মানুষ কত বিখ্যাত হতে পারেন তার জলজ্জান্ত দৃষ্টান্ত স্বয়ং রজনীবাবু থাকেন কালীঘাটে বিয়েটিয়ে করেননি কাজের লোক হরিকে নিয়েই আছেন কিভাবে মুকুন্দ মাইতির সঙ্গে তার আলাপ হলো সেটা জানানো দরকার একদিন সকালে হরি এসে বলল দাদা এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন তখন বেলা সাড়ে নটা সবই ঘুম থেকে উঠে এক কাপ চা খেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়েছেন রজনীবাবু গতকাল সারা রাত ধরে একটা গল্প লিখেছেন অবশ্যই ভূতের গল্প অনেকদিন পর একটা গল্প লিখতে পেরে মনটা বেশ প্রফুল্ল আছে তাই প্রসন্ন মুখে হরিকে জিজ্ঞেস করলেন কে এসেছেন চিনিস নাকি না কোনোদিন দেখিনি অন্যদিন হলে রজনীবাবু বাইরের লোকের সঙ্গে তখনই দেখা করতেন না দর্শন প্রার্থীকে হয়তো ফিরে যেতে হতো বা বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হতো কিন্তু আজ রজনীবাবুর মেজাজ ভালো আছে একটু পরে অমানিশা পত্রিকা সম্পাদক কিঙ্কর বর্মন আসবে গল্পটা তাকে দেবে তিনি কথা দিয়েছেন কিঙ্কর বর্মনের সঙ্গে রজনীবাবুর পরিচয় তো আজকে নয় তিনি যেমন ভূতের গল্প ছাড়া অন্য কিছু লেখেন না তেমন অমানিশা পত্রিকাতে ভূতের গল্প ছাড়া অন্য কোনো গল্প ছাপা হয় না সুতরাং কিঙ্কর বর্মন আসার আগে এই লোকটাকে বিদায় করতে হবে রজনীবাবু হরিকে বললেন হম লোকটাকে এই ঘরে নিয়ে আয় লোকটাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে হরি চলে গেল লোকটার মাথায় টাক বেশ ঢেঙা রজনীবাবু ইজি চেয়ারে বসেছিলেন সামনের খালি চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন বসুন লোকটা চেয়ারে বসে আঙুল মটকাতে মটকাতে বলল অধমের নাম মুকুন্দ মাইতি আমি একজন ভৌতিক ফেরিওয়ালা মুকুন্দ মাইতি বিগলিত হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বললেন বুঝলেন আসলে ফেরিওয়ালারা যেমন পথে পথে ঘুরে পণ্য ফেরি করে আমি তেমনি ভূতের গল্পের প্লট ফেরি করি আচ্ছা জ্যাঠা টাইপের লোক তো মুকুন্দ মাইতি রজনীবাবু একটা সিগারেট ধরালেন মুকুন্দ হাত পেতে বললেন দিন না এটা সিগারেট দিন না রজনীবাবু চোখ কপালে উঠে যাওয়ার জোগাড় লোকটা মহা নির্লজ্জ তো 
তবু লোকটা কি বলতে চান সেটা জানার কৌতূহল তো হচ্ছেই কাজেই সিগারেট দিলেন সিগারেট ধরিয়ে মুকুন্দ মাইতি বললেন আপনি বিখ্যাত মানুষ ভূতের গল্প ছাড়া কিছু লেখেন না আমি এটা জানি তাই ভাবলাম যাই আপনার তো গল্প চাই না গল্প চাই রজনীবাবু গম্ভীর স্বরে বললেন প্লট যখন আপনার মাথায় আসে তখন তো নিজে লিখলেই পারেন মুকুন্দ হো হো করে হেসে উঠলেন আঙুল মটকাতে মটকাতে বললেন বেড়ে বলেছেন আমি আমি লিখব গপ্প আপনি তাহলে আসুন অন্যের প্লট নিয়ে আমি গল্প লিখি না প্লট পাবো কোথায় আমার না আছে বিদ্যে না আছে বুদ্ধি আরে প্রদীপ তো অনেক দূরের কথা তাহলে এতক্ষণ যে বলছিলেন আপনি গল্পের প্লট ফেরি করেন মাথা ঝাঁকালেন মুকুন্দ দাঁড়ান 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 ব্যাপারটা আপনাকে একটু বুঝিয়ে দিই আমি কলকাতায় কিংবা আশেপাশে কোথায় কোথায় ঠিক ভূতুরে বাড়ি আছে তার হতিস রাখি সেসব ভৌতিক কাণ্ডে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা আমার আছে যারা এরকম ভৌতিক ক্রিয়া কাণ্ড দেখতে ইচ্ছুক না তাদের আমি সাহায্য করি সব বিনিময়ে সামান্য কিছু দক্ষিণে নিয়ে থাকি রজনীবাবু নড়ে চড়ে বসলেন বললেন আমাকে কি সুলুক সন্ধান দেবেন আগে সে কথাটা শুনি তারপর ভাববো আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করব কিনা চ্যাটাটানের গলির ভেতরে মেন্টো হাউস আপাতত সেই বাড়ি দোতলায় একটা ঘরের জানলার সামনে তক্তপোষের ওপর বসে আছেন রজনীবাবু এখন রাত বারোটা কুড়ি অন্তত রজনীবাবুর হাত ঘড়ি তাই বলছে দশটা পাঁচে একটা টিফিন ক্যারিয়ারে রুটি তরকারি আর ডিমের ডালনা দিয়ে গিয়েছিলেন মুকুন্দ খাবারের দরুন হাত বাড়িয়ে কুড়িটা টাকাও আদায় করেছেন কাল রাত্রিরে রজনীবাবু এই মিন্টো হাউসে এসেছেন কাল রাতে খাওয়া দাওয়ার ঝামেলা ছিল না বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছিলেন আজও সেই রকম ইচ্ছেই ছিল কিন্তু মুকুন্দ মাইতি বাদ সাধলেন বললেন রজনীবাবু যেন আজ রাতে খাবারটা মিন্টো হাউসে বসেই খান রজনীবাবু ভেবেছিলেন আজ বোধ মুকুন্দ তাকে ভোজনে আপ্যায়িত করবে সেই গুড়ে বালি মুকুন্দ মাইতির প্রস্তাবটা রজনীবাবুর কাছে বেশ লোভনীয় চ্যাটাটানের গলির ভেতরে মেন্টো হাউসে গিয়ে কেবল তিনটে রাত কাটানো সকালে বাড়ি ফিরে আসেন আবার রাত দশটায় নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে মেন্টো হাউসের দোতলায় এই ঘরটায় ঢুকে পড়া এই গলিটার নাম তো মার্ক স্ট্রিট তবে চ্যাটাটানের গলি বলা হয় কেন মুকুন্দ নিজেই প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং নিজেই উত্তর দিলেন আসলে একশো তিরিশ বছর আগে এই মিন্টো হাউসে এক সাহেব থাকত যদ্দ শুনেছি তার নাম ছিল চ্যাটার্টন চৌরঙ্গিপাড়া একটা হোটেলে নাকি ওই সাহেবটা বেয়ালা বাজাত টিভিতে ওই সাহেবের মৃত্যু হয় এই ঘরে তার পিতার তাকে এ বাড়িতে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় মুকুন্দ মাইতি রজনীবাবুকে অভয় দিয়ে বললেন তবে স্বস্তির কথা হলো কি জানেন চ্যাটার্টন কখনো নিজের ঘরে ঢোকেন না হ্যাঁ আপনার ভাগ্যে যদি থাকে তবে সাহেবকে দেখবেন বারান্দায় উঠোনে কিংবা ধরুন সাহেব শ্রেণী দিয়ে উঠছে অথবা নামছে হয়তো দেখবেন গলির ভেতরে একটা পুরনো বাড়ির দেয়ালে ঠেস দিয়ে লোকটা বেয়ালা বাজাচ্ছে কেমন সুরেলা সুন্দর এমন কি এবারই শ্রেণী ধাপে বসে চ্যাটার্টন বেয়ালা বাজাতে পারে তবে কি সব দেখা তো ভাগ্যের ব্যাপার রজনীবাবু একটু মুচকি হেসে বলেছেন তাহলে আপনি বলছেন যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় তাহলেই সাহেব ভূতের দেখা পাবো যদি ভাগ্য বিরূপ হয় চ্যাটার্টন যদি একবার চোখের দেখা দেখতে না পাই তাহলে আপনাকে দেবার টাকাগুলো ফেরত পাবো তো একটু থমকে যান মুকুন্দ তারপর বিগলিত হেসে বলেছেন পাবেন বই কি পাবেন বই কি তবে আমি জানি মশাই ভৌতিক ব্যাপারে আপনার ভাগ্য বরাবর সুপ্রসন্ন প্রথম রাত রজনীবাবুর ওপর ভাগ্য দেবতা পুরো পুরি সুপ্রসন্ন ছিলেন না তবে তার প্রসন্নতা হয়তো পেয়েছিলেন কাল তখন মাঝরাত্রির কিছুতেই ঘুম আসছিল না বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাস করছিলেন একসময় উঠে বসলেন বসে খোলা জানলা দিয়ে গলিটার দিকে তাকিয়েছিলেন কালকেও গলিতে 
তিনটের মধ্যে একটা আলো জ্বলছিল আশেপাশের কোনো কোনো বাড়িতে হয়তো আলো জ্বলছিল খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে সামান্য একটু আলো রাস্তায় এসে পড়েছিল হঠাৎ রজনীবাবুর মনে হলো অনেক দূরে গলির ভেতরে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে তিনি চোখ কুঁচকে লোকটাকে দেখার চেষ্টা করলেন কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না শুধু বোঝা যাচ্ছিল ঢ্যাঙা গোছের একটা লোক লোকটা মনে হয় এই বাড়ির দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবটাই কি আমার মনের ভুল তারপর প্রায় ভোর পর্যন্ত রজনীবাবু জেগে বসেছিলেন আর কিছু দেখতে পাননি তাই আজ অনেক আশা নিয়ে বসে আছেন আজ আবার সন্ধ্যে থেকে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে একটা না জানলার সামনে বসে থাকতে থাকতে কেমন যেন ঘুম ঘুম পাচ্ছিল রজনীবাবু বিছানার উপর শুয়ে পড়লেন এই ঘরে একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে ছোট ঘর একটা তক্তপোষ আর একটা কাঠের আলমারি আসবাব বলতেই ঘরের বাইরে সরু বারান্দা বারান্দার কোণে একটা কলঘর মেন্টো হাউস যে বাড়িটার নাম তা কিন্তু বাড়িটার গায়ে কোথাও লেখা নেই নিচে Download it from bengali-mp3.com. Keep visit to us for various Bengali audio stories. Thank you. Dutu ghar tala bandhu. Maj khani axi dhu uthon. Uthon theke lohar ghoranu shini diye dho talai uthte hai. Opor talai tiin khana ghar. Tarn modhe ee ghar tai jah asto. Kaar baadi ebong aekho ni khani kye tha ke এসবের কোন স্পষ্ট উত্তর মুকুন্দর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি তারই এক কথা ভূত দেখতে এসছেন ভূত দেখে চলে যাবেন ব্যাস তাছাড়া আমিও সব কিছু জানি নাকি আমাদের মিলের গজানের কাছ থেকে এই বাড়ির চাবিটা জোগাড় করেছি মাঝে মাঝে দু চার দিন এই ঘরে থাকতে হয় কি না আরে সেই সুবাদেই তো সাহেবের পেতারটা আমি দেখেছি রজনীবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনি আবার মিলেও কাজ করেন বারে ভূতের ফেরিওয়ালা হয়ে পেট চালানো যায় উলুবেড়ের জগদ্ধাত্রী ঝুট মিলে স্টোর কিপারের কাজ করি ছাত্রীটা পারমানেন্ট নয় মশাই ছ মাস কাজ দু মাস বসে থাকা কাজ যখন থাকে না তখন এই কলকাতায় চলে আসে আর কি হোটেলে খাই পাইস হোটেলে আর এই ঘরে ঘুমোই তাহলে তো এখন আপনার এই ঘরে থাকার কথা না 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 ওইটি হবে না দুটি প্রাণী একসঙ্গে থাকলে সাহেব কখনো দেখা দেবে না তাই তালতলায় তিন দিন পিসি বাড়ি থাকবো রজনীবাবুর অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকার অভ্যেস রাত জেগে তিনি লেখেন অথচ আজ ঘুম পাচ্ছে কেন খানিকটা তন্দ্রা মতন এসে গিয়েছিল হঠাৎ বেহালার করুণ সুর শুনে ধর্মর করে উঠে বসলেন জানলা দিয়ে গলিটার দিকে তাকালেন কই কিছু তো দেখা যাচ্ছে না কান পেতে বেহালার সুর শুনলেন এবার মনে হলো বেহালার আওয়াজ এই মেন্টো হাউসের ভেতর থেকেই আসছে বিছানা থেকে নেমে বেজানো দরজা খুলে বারান্দায় এলেন নিচের দিকে তাকিয়ে থমকে গেলেন লোহার ঘোরানো সিঁড়িটার শেষ ধাপে একটা লোক বসে বেহালা বাজাচ্ছে ঝুপঝুপে বৃষ্টি আপাতত থেমেছে কিন্তু আকাশে এখনো মেঘ মেন্টো হাউসের পেছনের দিকে একটা বাড়ির তেতলার তিনটে ঘরে এত রাতেও আলো চলছে বন্ধ কাঁচের সারসির ভেতর থেকে ওই আলো একটুখানি এই উঠোনে এসে পড়েছে তাতে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে কালো কোট প্যান্ট আর মাথায় কালো টুপি লোকটা পেছন ফিরে বসে আছে কাঁধের ওপর বেহালা বেহালা তারের ওপর ছড় টেনে একটা করুণ সুর বাজাচ্ছে অন্ধকার বারান্দায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন রজনীবাবু লোকটা আপন মনে বেহালা বাজাচ্ছে একটু পরে বাজনা থামলো মেঘ একটু একটু করে সরে যাচ্ছে উঁকি মারছে চাঁদ এবার উঠোনে চাঁদের ফিকে আলো এসে পড়েছে 
ঢেউটা উঠে দাঁড়িয়েছে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে রজনীবাবুর গায়েও চাঁদের ভিকে আলো এসে পড়েছে লোকটা যদি ঘুরে এই দিকে তাকায় রজনীবাবুকে দেখতে পাবেই তাই উনি একটু পিছিয়ে এসে জমাট অন্ধকারের ভেতরে ঢুকে পড়লেন এখানে দাঁড়িয়েও লোকটাকে দেখতে পাচ্ছেন ঠিক যা ভেবেছিলেন তাই লোকটা এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে এই বারান্দার দিকেই তাকিয়ে আছে কিন্তু রজনীবাবুকে দেখতে পাবে না তিনি তো এখন অন্ধকারে লুকিয়ে আছেন লোকটা কি সত্যি চ্যাটার্টনের প্রেতাত্মা চাঁদের ক্ষীণ আলোতে মুখটা দেখাই যাচ্ছে না রজনীবাবুর কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে এবার লোকটা লোহার সিঁড়ি ধাপে সাবধানে বেহালা ছড়টা রাখল রজনীবাবু পনেরো মিনিট আগে হাত ঘড়িটা দেখেছেন রাত শো একটা অনুমান করলেন দেড়টা বাজে লোকটা এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের আঙুল মটকাচ্ছে কোথা থেকে ছুটে এলো দমকা হাওয়া ঢ্যাঙা লোকটা টুপি উড়ে গেল রজনীবাবু স্পষ্ট দেখতে পেলেন লোকটার মাথায় প্রশস্ত টাক হঠাৎ জোরে বৃষ্টি এসে গেল রজনীবাবু ছুটে ঘরে ঢুকে গেলেন ঘরে ঢুকে প্রথমেই জানলাটা বন্ধ করলেন তারপর গুম হয়ে বিছানার ওপর বসলেন মনের ভেতরটা ছটফট করছে রাগে মাথার শিরাগুলো গুলো বোধহয় ছিঁড়ে যাবে মুকুন্দ মাইতি এইভাবে ঠকালো লোকটাকে ভদ্র বলে মনে হয়েছিল তাই বরাবর তিনি তাকে আপনি আপনি করেছেন এখন তো দেখছেন লোকটা এক নম্বরের চিটিং বাজ কিরকম একটা গল্প ভেঁধেছিল চ্যাটার্টন সাহেবের গল্প আর তারপর নিজেই কেমন চ্যাটার্টন সেজে বেহালা বাজিয়ে রজনীবাবুকে ধোকা দিতে চেয়েছিল সকাল হোক এর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে রজনীবাবু ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ঘুম ভাঙলো বেলা দশটায় দরজার সামনে দুজন দাঁড়িয়ে আছে একজনের বয়স বছর পঁয়ত্রিশ অন্যজন চব্বিশ পঁচিশ হবে রজনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন হম আপনারা কারা মুকুন্দকে খুঁজছেন অচেনা যুবক দুটি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে রজনীবাবুর মনে হলো মুকুন্দ বোধহয় বুঝতে পেরেছে এসে ধরা পড়ে গেছে তাই নিজে আসতে ভয় পেয়েছে রজনীবাবু এবার কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন আরে চুপ করে আছেন কেন আপনারা কারা ওদের মধ্যে যে বয়সে বড় সে বলল আমরা মুকুন্দদার পিস্তুত ভাই আমি রতন আর এর নাম তপন রজনীবাবু বললেন বুঝেছি আপনারা বোধহয় তালতলায় থাকেন রতন মাথা নাড়ল হ্যাঁ তালতলার ডাক্তার লেনে হম তোমাদের গুণধর মামা তো দাদা তো এই ঘরেই থাকে দু ভাই পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো রজনীবাবু আবার ব্যাঙ্গের সুরে জিজ্ঞেস করলেন হম তো গুণধর মুকুন্দ কোথায় চাকরি করে রতন কাঁপা কাঁপা গলায় বলল জগদ্ধাচি অপেরায় বেহালা বাজাতো বাজাতো কথাটা খট করে কানে গিয়ে লাগলো রজনীবাবু বললেন চাকরিটা খুইয়েছিল কেন সেখানেও এরকম জ্বালাকি করতে গিয়েছিল বুঝি দুজনে একসঙ্গে মাথা নাড়ল তার মানে চাকরিটা এখনো আছে এরা যে কি বলতে চায় রজনীবাবু কিছুই বুঝতে পারছেন না রজনীবাবু বললেন মুকুন্দ আমার সঙ্গে কেবল চালাকি করেনি জোর চুরি করেছে তোমরা জানো তখন বলল জানি মুকুন্দা সব বলেছে আমাকে রজনীবাবু শ্লেষের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন তা সে গুণধর এখন কোথায় এবার তপন কথা বলল সেই খবরটাই দিতে এসেছি স্যার কাল রাত এগারোটার সময় এস এন মানার্জি রোডের লরি চাপা পড়ে দাদা মারা গেছে রজনীবাবু স্তম্ভিত কাল রাত দেড়টার সময় চ্যাটার্টন সেজে কে তবে বেহালা বাজিয়ে গেল